ഫസീല你先听我解释。那日在林庄，我兵分有意丢下你，我也不知道那马为何会突然受惊。你要相信师兄，我是绝不可能抛下你不管的。可你就是把我抛下了。若不是落秋池，你觉得我还能好好站在你的面前，听你解释吗？我，我该走了。洛秋池还在昏迷，他需要我照顾。洛秋池，洛秋池，什么都是洛秋池。对不起，我去替他找大夫，你不必天天守着他。可是他是因为我才受了那么重的伤，我能不去守着他吗？自从他来了书院起，你就天天围着他转，为他辛苦劳累。为他承担责罚，不惜败坏名声，你又不是他的下人，为何这般做贱自己？我想怎么样是我自己的事。对不起，我现在不想和你说话主要是失血过多，现在伤口已经止血，其他并无大碍，只要等他醒来即可。哦，可是他，哦，大夫，他是想问，何时能醒啊？啊，这位小公子体格健壮，想必不会太久。啊，多谢大夫。哎，那我就去给杭教头看病了。啊，好啊，来，请请请。欧阳博士。您平日里授课滔滔不绝，为何今日会语迟啊？这事儿啊，都怪我。怎么会闹成这个结果？蓝山，这回多亏你反应快，及时下山搬来了救兵。要是再晚一会儿啊，这后果不堪设想啊！哎，也不必太自责。所幸现在不孤身大碍呀、啊，秋池，醒醒！
觉得自己总是默默的，一切都好。多年来，你一直保持最暖的心，还好遇见了你，才觉得自己一直等待一切都值得。秋池。你怎么还不醒过来，秋池？你的仇人还没找到呢，你就愿意在这里一直躺着吗？我可告诉你啊，你在这里多睡一刻，你的仇人就在外面多逍遥一刻，你还愿意好好躺着吗？要不你起来给我点线索也好啊。小池，对不起，每次都让你因为我差点死掉，你自己明明那么厉害。每次都是因为我，只要你能醒，我以后一定离你远远的。但是你能不能先醒过来呀、啊？我想你醒过来掐我的脸，一定要醒过来，好不好？陆同差怎，山君他怎么样了？我买了两份药材，回头你拿去也给他用上吧。谢谢你，清河。等他醒过来，我一定告诉他，让他亲自过来谢谢你。不用了，不用了，不用了，你就让他千万不要客气，千万别来找我。<笑>看把你吓的，你也太胆小了吧？那他就是很吓人嘛。不过我相信你，阿娟，你明知道他的身份，却还跟他如此要好，就说明他肯定不是坏人。你说他在都城无亲无故的，现在伤成这样，都没人能来照顾他，这该怎么办啊？先不说了，万一被别人看到了，可就不好了。我们先走吧。啊、你。梦莹，我你你们俩怎么在这儿？我我们，你呢？你来这干嘛？我来看骆同柴啊。哦，对了，这是我专门问我父亲要的金疮药，军队里的士兵受了伤都可以用它。对了，骆同柴怎么样了？还没醒过来。我要进去看看。哎，别别，你你不能这样直接进去。哎，别，梦莹。晚琪，你怎么也来了？我来给骆同柴和杭教头送药。骆兄，杭教头。嘘，你来干嘛？我当然送补品来了，还有我们其他人呢。上
谁啊？阿娟，是我。我可以进来吗？进吧，师兄，你怎么来了？师兄知道阿卷还在生气，陪你送好吃的来了。多谢师兄。对不起，阿娟，师兄没能信守承诺，你还能原谅我吗？师兄，其实今天的事情，我也有做的不对的地方，是我说话太着急，太过于冲动了，对不起啊。对我，你永远无需说这个。阿娟，你以后不要再和罗秋实在一起了，好不好？我为什么？你还记得我们第一次见面时候的样子吗？我被母亲罚跪祠堂一天一夜，本想一死了之，而就在那天，文仁公带着你们姐妹俩来找我爹，你贪玩偷跑出来。看见井边正在挣扎的我，你问我，井里是不是有什么好玩的东西？你可以帮我找上来。从那个时候起，我对你的感觉从未变过。阿娟，我喜欢你。你想有人一起玩，我陪你；你不想温书，我再也不会逼你。以后只有我们俩人，好不好？不要！对不起，师兄。阿娟一直把你当做哥哥，从未想过。那就从现在开始想，好不好？对不起，师兄，我今天太累了，想先休息了。你先回去吧。你回去吧。黄教头，请问您是杭教头吗？没错，你是、啊。小的是齐货行的伙计，您订的药啊，送到了。我订的药来了，进来。这里有江南特制的棉纱布、落雪花露、金疮药，最后一样。天山黑猪骨汤，哎，药啊都到齐了，祝杭教头您早日康复。等等，杭教头还有什么吩咐？谁派你来的？小小的只是跑腿的，并不知情。那就回去问你的老板，这点货之人到底是谁？我们齐货行做的是江湖买卖，卖家和买家大都不愿透露自己的身份，小的实在是无可奉告。杭教头，现在切不可动怒啊！嗯，放下吧。都
祖师宝贝，宝贝呀、啊！杭小桃，用上这些，只需要一个月，您就可以恢复如初了。秋池，你都已经睡了三天三夜了，也该醒了吧？这几日呢，书院休沐，我必须要赶在关门之前回家才行。可我又担心，若是你半夜醒来了，没有人照顾你，该怎么办？所以，秋池，求求你了，你就赶紧醒过来，好不好？要不，赶在我回家前，你醒过来。我知道你都听到了，你就快醒醒嘛，不要再吓我了。秋池。秋池，我明日再来陪你啊。小女子多谢大侠的救命之恩，请问您是？在下陆行云，江湖人称无影客。你，你就是那个江湖传闻中大名鼎鼎的陆行云，陆大侠。你还知道我？啊！天哪，我我不是在做梦吧？这是干什么嘛？哎呀，陆大侠，您别着急走嘛。我听说您特别爱喝酒，为了感谢您今天救了我，我们家有好多好酒呢。我这就带您去拿，走。嗯。啊，不必了，谢谢了。嗯。大侠，您真的太厉害了，您的轻功果然和您的名字一样，行云无痕。那是当然。天不早了，歇着吧。哎，嗯，陆大侠，可不可以请您教我武功啊？怎么，你想习武？嗯，请收徒儿一拜。嗯。
习武，要有坚强的意志和不懈的努力。有太多的人都想习武，我见多了，但是过不了三天都撑不住。我可不想陪你们玩耍。大侠，我保证跟别人不一样，我不会轻言放弃的。我是天生神力。不行就是不行。为什么呀？不为什么。我看您是不敢吧？不敢？我有何不敢？听闻您只指导过藏剑弟子，还从未教过不会武功的人。我看您就是心里犯怵了。哎，想不到堂堂一代大侠，居然连带徒弟都不会。这要是传出去了，可还行？这……这教人多失望啊，对不对？谁告诉你我没有带过徒弟的？想当年你，你个小滑头，居然还想激将我，我才不上你的当呢！陆大侠，求您了。我是真的真的很想学武，我不会轻言放弃的。谁在那里？是我。二姑娘，这么晚了，你怎么还没休息啊？呃，我这就准备回屋休息了，你快先回去吧。哦，是。这大半夜的。哎，大侠。啊，人呢？怎么走都悄无声息的呀？大侠果然是大侠。啊，如果我真能跟他学武就好了。怎么是你啊？照顾就好好照顾，装模作样的。啊，哎。昨天的功课你都做了秋池。我听大夫说你快醒了，所以我今天给你准备了好多好吃的，有滋补的鸡汤，还有香喷喷的大猪蹄子。所以啊，你一定要赶快醒过来，好不好？猪蹄。
吃，不就浪费了吗？这样，我先替你尝尝。算了，秋池，你要记住，我只是替你尝一下。好吃的话，我再给你拿一个。到你醒过来了，对不起，秋池，都是我害了你。我现在不是已经醒了吗？还哭，傻猴子。都说了是高兴的，幸好你不是半夜孤零零一个人醒来，连水都喝不了。幸好你醒的第一时间，我就能在你身边照顾你。我真的很开心，幸好啊，秋池，秋池，你要不要吃猪蹄啊？猪蹄，我这伤还没好。行，我去给你拿，你慢点，慢点。再给你拿一份，我先给你倒水。<笑>
那真的还是假打呀？都打我，大家打！哎，怎么回事啊？啊啊！这怎么了？这是？啊！啊！打快快快快打我！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！大侠，不是这样的。我说你们呢，都是该死。连小姑娘的钱你们都抢啊？呃，不是不是不是，他，嘘，小姐，开开开开，走走啊走啊，走走走走走走走走，快走。哎，陆大侠，对对不起嘛。哎，我要是来晚了，他们真把你伤着了，那该怎么办？那您不是来了吗？还顶嘴。嗯，你个小丫头，使了这么大的阵仗，把我弄出来，还是想拜我为师傅，是不是？当然没有。我今天引您出来呢，是专程给您来道谢的。嗯，您您等着啊，大侠，您看，这可是首富赵万三的珍藏，他可是花了好大的价钱才得到的，保证闻香可醉。您快尝尝。真不错，小丫头真懂事儿。哎，还有更懂事的呢。嗯，您等着啊。呀，哎，啊，就我的谢礼，您可是喝了，这个可不能再给您了，除非您收我做徒弟，那这个酒就是拜师酒了，怎么样？哼，你个小丫头。居然跟我玩起心眼来了啊！那您感受到我习武的决心了吗？哎，我想问问你啊，哦，你已经天生神力了，对付普通人完全没有任何问题，为何还要习武呢？因为我习武可不是只为了自保，是希望。日后可以保护我身边的人不再受伤，而不是总是让身边的人保护我而受伤。嗯，好，可以了。什么意思啊？您这这是同意了？哎，我可以收你为徒。真的？但是你得答应我。三个条件。嗯，您说。第一，任何人不得知道我收你为徒，行吗？嗯。第二，以后师傅定的时间你必须到进行练武，如果怠慢一天，我就不再教你了。是。第三嘛，每次要来的时候必须带上好吃好喝的。没问题。那师傅，请受徒儿一拜。好，那师傅就这么说定了，不许反悔哦。嗯，那明日我就来找您，我先走了，告辞了，师傅。哎，真的跟他太像了，跟小梅一模一样。啊。
，阿俊，阿俊，师兄，舒儿，母亲，舒儿，你这是怎么了？大夫说你受了惊吓，让你休息啊。母亲，舒儿做了天大的错事，我好害怕。母亲，我只是不喜欢文人圈，我并没有想要害死他。我真的不知道我自己到底怎么回事。我一看到师兄看他的眼神，我一直没忍住。我，母亲，我会不会被人发现？我会不会被官兵抓起来？舒儿，别怕。舒儿，舒儿，你别怕。你没有做错。可是，我差点把文人娟害死，母亲。不哭，不哭。娘问你，你是不是真的想要傅远志？嗯、既然你是为了自己的幸福。耍点手段，算什么呢？我告诉你，在这天底下，就有些人不知廉耻。若你心软，他们就会恬不知耻的得寸进尺。想当年，我就是一时心软，才让你父亲。那那个女人为妾，才有了文人娟这个小丫头。结果，她跟她娘一样，都是喜欢抢别人男人的女人。娘告诉你，女人该柔弱的时候，一定要柔弱。该狠心的时候，绝不手软。母亲，进来。大夫人、大姑娘，傅远之、傅公子来了。什么？远之师兄来了？他怎么会这个时候来？傅公子说，他是专程来找姑娘您的。我已经告知他，您在休养。不过他看起来很焦急，说是一定要跟您见上一面。你先跟师兄说，让他稍等片刻，我换身衣服就来。是。师兄，师兄，你还记得小辉？是舒儿十岁生辰的时候你送给我的，我一直都好好养着他。你看，他现在还记着你呢。请你实话告诉我，那日在林子里，是不是你有意惊动马，甩下阿娟？我在那匹马的屁股上找到一处极小的伤口，像是被什么细小的硬物用力扎进去所致，比如发簪。而伤口所在的位置，对于坐在我身后的你而言，刚好够得着。师兄，你说什么呢？我我一直觉得疑惑。当时我们附近没有任何人，马为何会受惊乱跑？但如果一切是你所为，那一切就都解释得通了。所以
究竟是不是你？我我我，阿娟可是你的妹妹，她从小到大是怎么对你好的？你为何要对她下狠手？因为我喜欢你，因为舒儿从小到大一直都喜欢师兄。清楚，师兄，你喜欢的是妹妹。我一直告诉自己，要把这份感情埋藏在心底。可是，这种感情实在是太痛苦了。那也不能成为你害人的理由。舒儿知道错了，只是那时候。我被妒火冲昏了头脑，一时失去了理智，我我都不知道我自己到底在做什么。师兄，我求求你，你要打要骂，舒尔都忍，你可不可以不要因此而恨我？可即便如此，你也不应该。这种所爱之人，爱着别人的痛苦，师兄你是不会明白的。师兄，舒儿，求求你，可不可以不要把这件事情告诉别人？我一定会偿还妹妹的，好不好？仅此一次，绝不可再犯。多谢师兄。